വെൽക്കം ടു ലൊബീസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പഫ്സ് ഷീറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ പഫ്സിൻ്റെ ടേസ്റ്റിൽ ബ്രെഡ് മാത്രം കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി പോളയാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി ഓയിൽ ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇടുന്നത് പച്ചമുളകാണ് ഞാൻ രണ്ട് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചതച്ചത് അതും ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് ചൂടായി കിട്ടണം അപ്പോൾ അടിയിൽ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ആദ്യം എണ്ണയിലിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് സവാള ചേർക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നത് നാല് സവാളയാണ് നാല് സവാള വളരെ കനം കുറഞ്ഞ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ആ ഒരു പഫ്സിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആ ഫില്ലിങ്ങിലുള്ള സവാള നന്ന നന്നായിട്ട് വഴന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല കട്ടി കുറച്ചിട്ട് നല്ല നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ സവാള ഒന്ന് വഴന്ന് വരണം അപ്പോൾ അതുവരെ നമ്മളൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കുകയാണ് ആവശ്യത്തിനുള്ളൊരു ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ സവാള വഴന്നതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നല്ല സവാള നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വാടി നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മസാലകൾ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് പിന്നെ വേണ്ടത് മുളക് പൊടിയാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് മുളക് പൊടി എരിവിനനുസരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലൊക്കെ ചേർക്കാം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മാത്രമേ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ നന്നായിട്ട് കളറൊക്കെ വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർക്കാം അപ്പം എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഈ മുളക് പൊടിയുടെയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെയൊക്കെ ഒരു പച്ച മണം മാറുന്നവരെ നന്നായിട്ട് വാ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ കളറൊക്കെ നല്ല കുറച്ചുകൂടി ബ്രൗൺ ആയിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ പഫ്സിലൊരു മധുരത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതുകൂടെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന പഫ്സിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടായി കിട്ടണം ഈ പഞ്ചസാരയൊക്കെ എല്ലായിടത്തും നന്നായിട്ട് പിടിക്കുന്നവരെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിപ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടിയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഒരു പത്ത് ബ്രെഡ് ഞാൻ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ബ്രെഡ് കുറച്ച് പൊടിച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കണം ഇത് മിക്സിയുടെ പൊടിക്കുന്ന ജാറിലിട്ട് പൊടിച്ചതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു നാല് മുട്ട നാല് മുട്ട നന്നായിട്ട് പുഴുങ്ങി ഇതുപോലെ വട്ടത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മുട്ട ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഞാനിപ്പം നിരത്താനുള്ള എളുപ്പത്തിനാണ് ഈ വട്ടത്തിന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതും അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനി നമുക്കിതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മിക്സ് തയ്യാറാക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് വേണ്ടതും മുട്ടയാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആറ് മുട്ടയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഫ്സിൻ്റെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് മുട്ടയുടെ അളവും കൂട്ടാം കുറച്ചുകൂടെ ഒരു കേക്കിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ മുട്ട എടുക്കാം ഇനി ആ ആറ് മുട്ട നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം അടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കണം പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി ഞാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ മുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ മുളക് പൊടിയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ആയി പോകും നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്ങിൽ എന്തായാലും എരിവുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഒരു പിടി മല്ലിയില ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് മല്ലിയില ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു കടിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും കിട്ടും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കിടക്കുന്നത് കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ് അതാണ് മല്ലിയില ചേർത്തത് പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് ക്യാപ്സിക്കം ആണ് ഞാനിപ്പം ഓറഞ്ച് കളറും റെഡ് കളറും ആണ്
അതുപോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ തവണകളായിട്ട് ചേർക്കുന്നത് അപ്പം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ചുകൂടെ കട്ടി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലൊരു അര ഗ്ലാസോളം വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള ബ്രെഡ് ടംസ് കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ദാ ഇപ്പം അതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ബാറ്ററി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ബാറ്ററി വേണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം കൂടിപ്പോയാൽ പിന്നെ ആ വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കുറേ സമയം വെക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കട്ടിക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഒരു ദോശക്കല്ല് ചൂടാക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പഴയ ദോശക്കല്ലാണ് ഇങ്ങനെ അടിയിൽ വെക്കുന്നത് ആ ദോശക്കല്ല് നമ്മൾ ബാറ്ററി മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തേ ചൂടാക്കാൻ വെക്കണം പെട്ടെന്ന് ചൂടായി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ചൂടായുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു പാൻ വെച്ച് ഒരു പാനും കൂടി ചൂടാവണം പാൻ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടി നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇളകി കിട്ടും കരിഞ്ഞു പോകത്തും ഇല്ല നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടി കട്ടിയുള്ള ഒരു കുക്കർ പാത്രമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ മുട്ടയുടെ ആ ബാറ്ററി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചേർക്കുന്നത് ആ ബാറ്ററിൻ്റെ കറക്റ്റ് പകുതിയാണ് ആദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് കുറേശ്ശായിട്ട് ഇതുപോലെ നിരത്തി കൊടുക്കണം സൈഡുകളിലേക്കും കൂടി കുറച്ച് നിരത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ നമ്മൾ ഫില്ലിങ് വയ്ക്കുമ്പോൾ പുറത്ത് പോകരുത് ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം ഇതിനകത്തേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രം വേണം ഫില്ല് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് കിട്ടില്ല ആ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഫില്ല് ചെയ്തത് പിന്നെ ഇട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാനും പാടില്ല അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ മുട്ടയാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചൂടായി സെറ്റാകും അപ്പോൾ സെറ്റായത് വീണ്ടും തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞൊക്കെ വരും അതുകൊണ്ട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ പതിയെ മാത്രം നിരത്തി കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇളക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ഹോൾസൊക്കെ വീഴാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ പപ്സിൻ്റെ ഫില്ലിങ് വെക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ആ ആദ്യം വരട്ടി ആ സവാളയുടെ ആ ഫില്ലിങ് വെക്കുവാണ് ഇതിലേക്ക് ഫില്ലിങ് വെക്കുമ്പോൾ സൈഡുകളിലേക്ക് ആവാതെ നോക്കണം സൈഡിൽ കുറച്ച് സ്ഥലം വാക്കിയിട്ടിരിക്കണം അതൊന്ന് പൊട്ടിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ വേണം വെക്കുക നമ്മൾ പിസ്സയ്ക്കൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന പോലെ വെച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ പുഴുങ്ങി വെച്ച മുട്ടയുടെ പീസ് ചേർക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ മുട്ടയുടെ പീസ് എല്ലാം കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി നല്ല ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം നിരത്തി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാലേ നല്ല ഷേപ്പ് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ബാക്കിയുള്ള പകുതി ബാറ്ററും കൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള പകുതി ബാറ്ററി ഇടുന്ന സമയത്തും ശ്രദ്ധിക്കണം നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ ഫില്ലാവുന്ന പോലെ വേണം വെച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ ഒരുപാട് ഇട്ട് ഇളക്കാതെ നല്ല ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ഷേ അങ്ങനെ ഒന്ന് സ്പാച്ചില വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂൺ വെച്ചോ ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ നല്ല ഷേപ്പായിട്ട് നല്ല കേക്ക് പോലെയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും അതുപോലെ കുറച്ച് ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം കട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ പീസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ക്യാപ്സിക്കം ഒന്നും ഇല്ലാതെയും ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഞാനൊരു ഭംഗിക്കാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം ഇതിനകത്ത് പിടിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ ഇതിന് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം കുക്ക് ചെയ്യാൻ ആ ദോശക്കല്ലിൻ്റെ ആ ഒരു ചൂടിൽ വേണം ഇത് കുക്കായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരിക്കലും പെട്ടെന്നാവാൻ വേണ്ടി ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വയ്ക്കല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോവും നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം സമയം എടുത്ത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റൊക്കെ
പഫ്സ് പോള റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇത് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് നല്ല പൊട്ടാതെ മാറ്റാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഏത് പ്ലേറ്റിലാണോ വെക്കാൻ പോകുന്നത് ആ പ്ലേറ്റ് ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ അങ്ങ് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പഫ്സ് പോള റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാ എല്ലാ സൈഡും നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അടിപൊളി പഫ്സ് പോള റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്